குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம ரயில் லைன்சஸ் நிறைய பார்த்துன்னு இருக்கோம் ஸோ யூடியூப்பில் வந்து உங்களுக்கு வீடியோ வந்து நிறையா போட போகிறோம் ஸோ வந்து எல்லாமே யூடியூப்பில் பண்ண முடியாது சார் அதனால் வந்து கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணி படிக்கிறதுனா நீங்கள் ஆன்லைன் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைன் கிளாஸை பொறுத்த முடியும் உங்களுக்கு பாஸ்வேர்ட் ஐடி கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் நீங்கள் நம்ம வெப்சைட் உள்ள போனீங்கன்னா அந்த ரயில் லைன்சஸ்னால் சிலபஸ் படி எல்லா வீடியோ ஒன் பை ஒன்னாக வரும் ஓகேங்களா ஸோ மெட்டீரியலை பொறுத்த மெட்டீரியல் உங்களுக்கு என்னென்னா பன்னெண்டு யூனிட்டு ஆக்சுவலாக பதினேழு யூனிட்டு அது சப் யூனிட் நிறையா இருக்கும் சிலபஸ் அதிகம் அதனால் பிரிண்டிங் மெட்டீரியல் தான் போட்டிருக்கோம் அதாவது வந்து ஒரு 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 யூனிட்டு சம்மந்தப்பட்ட அந்த கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புக்கில் ரெஃபர் பண்ண முடியாது நாலஞ்சு புக்கில் கிடைக்குது ஸோ அதனால் பிரித்து தான் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா இன்ஜினியர் மேத்தமெட்டிக்ஸ்லாம் நிறையா கொடுத்துருக்காங்க அதனால் வந்து பழைய மெட்டீரியல் வச்சு கொடுக்குறவங்க அதை வச்சு ஃபாலோ பண்ணுறதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதனால் வந்து நிறையா வந்து கேதர் பண்ணணும் புரியுதுங்களா அதனால் வந்து கொஞ்சம் சின்சியராக படிங்க மெட்டீரியலும் நம்ம மெட்டீரியல் வாங்கினீங்கன்னா அது மட்டும் படிச்சலே போதும் எல்லாமே தரவாக இருக்கும் ஒன்று நம்மள்ட்ட வந்து அந்த பண்ண எல்லா யூனிட்டும் வா வாங்குறவங்களுக்கு கடைசியாக என்ன பண்ண போகிறோம் அவங்களுக்கு அந்த எல்லா யூனிட் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு திட்ட ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் சால்வ் பண்ணிவேன் உங்களுக்கு புக்கில் டன் அவங்க கொடுக்கலான்னு பார்க்குறேன் ஸோ அது மூணு பேர் சேர்ந்து தான் போடுறோம் ஸோ அப்படி ஒரு யூனிட்டுக்கு ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ்னால் பதினேழு யூனிட் இருக்குது ஸோ எண்ணூற்றி ஐம்பது கொஷின் கிட்டே வரும் ஸோ நீங்கள் அந்த ப்ராப்ளம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்த அதுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு எல்லாமே தரவாக இருக்கும் தீர் என்ன நம்ம கொடுக்குறதுலாம் படிக்க போகிறீங்க அதுலேயும் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அதர்வைஸ் தனியாகவே உங்களுக்கு ஏன்னா அதில் டூ மார்க் வரதுனால ஸோ தனியாகவே உங்களுக்கு நம்மள்ட்ட எல்லா மெட்டீரியல் மொத்தம் வாங்குறது மட்டும் தான் ஒன்று ரெண்டு வாங்கலாம் கிடையாது டோட்டலாக ஃபுல் யூனிட் மெட்டீரியல் வாங்குறவங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து அந்த பதினேழு யூனிட்டுக்கும் ஒரு ஒரு யூனிட்டுக்கும் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் வித் ஆன்சர்ஸ் ஸோ அந்த உள்ள உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்ணூற்றம்பது மேலே கொஷின் ஒரு தொள்ளாயிரம் கொஷின் கிட்ட ப்ராப்ளம் மட்டுமே ஸோ போட போகிறோம் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு மெட்டீரியல் எல்லா மெட்டீரியலும் உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டோன்னே அடுத்தது ஃபைனலாக அந்த கொஷின் புக்கில் ட்ரை ரெடி பண்ணி உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருவோம் ஸோ அந்த அதோடைய அந்த புக்கில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தாலே உங்களுக்கு எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகும் அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து யாருக்குமே அந்த மெட்டீரியல் மட்டும் ஷேர் பண்ணாதீங்க நான் கஷ்டப்பட்டு போடுறோம் இது டைப் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் இது பண்ணி பண்ணுறோம் ரைட்டாக இதில் போய்ட்டு பாரிக்கெல்லாம் பண்ணாதீங்க நான் அவ்வளோ ஒர்க்கு பண்ணிக்கிறோம் ரைட்டாக யாருமே அந்த அளவு உங்களுக்கு பாலிட்டி அப்படி இல்லை டீப்பாக யாருமே போடலை ரைட்டாக அது வந்து நான் கரெக்டாக சொல்லுவேன் ஸோ அதனால் நீங்கள் நல்லா ஃபாலோ பண்ணிங்க இப்போ நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணி நீங்கள் போடும்போது தான் நான் நிறைய சம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் ஸ்பீடு வரும் இப்போது திரும்ப ஒரு சம் எடுத்து போடுவோம் இந்த கொஷின் கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து நம்ம கொஷின் எப்படி இது பண்ணுறோன்னா சிஎஸ்ஆர் கொஷினு நெட்டு கொஷினு இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸில் கேட்குற கொஷின்ஸு ரிட்டா பாலிட்டிக்கில் கேட்ட கொஷின்ஸு ப்ரீவியஸ் டிஆர்பி கொஷினில் கேட்ட கொஷின்ஸு இது எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் ரைட்டா ஸோ டிஎன்பிசியில் சாட்டிஸ் சம்மந்தப்பட்டதுனான கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும்போது எவ்வளோ ஒர்க் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாவது வந்து என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து இப்படிலாம் ப்ராடிக்ஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து அங்கே அந்த தெளிவு அதாவது வந்து தெளிவுலாம் போகும்போது உங்களுக்கு அங்கே ஸ்பீடு வராது இதெல்லாம் ப்ராடிக்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இப்படிலாம் கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா அங்கே ஒரு ஈஸியாக போய் அட்டன் பண்ணலாம் இப்போ இந்த கொஷின் ஒன்று எடுத்துருக்குன்னா இதில் ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் சிஎஸ்ஆர் ஐஆரில் கேட்ட கொஷின்ஸ் எடுத்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் ஸோ இதே போல் கொஷின்ஸ் எடுப்பாங்க இந்த கொஷினை பார்த்துட்டோன்னே வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இந்த கரஸில் படிக்கிறவங்களுங்க அதர்வைஸ் மேக்ஸ் ரொம்ப டச் விட்டு போனவங்க ஏன் அவங்க கோல்டு மெடலில் கூட எம்எஸ்சி வாங்கியிருப்பாங்க பட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் மறந்து போயிருக்கோம் ஸோ ஒன்று ஒரு ஆப்ஷன் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் பார்த்துட்டு அடிச்சுட்டு வரக்கூடாது இந்த ஆப்ஷனில் பார்த்தா இந்த கணக்கப்படுத்த முடியும் சொல்லலாம் பொதுவாக ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் சில எல்லாம் ஏபிசி ரைட்டாக இருக்கும் இல்லை எல்லாமே ரைட்டாக இருக்கும் இல்லை எல்லாமே தப்பாக இருக்கும் அப்போ ஒரு ஒரு ஆப்ஷன் நம்ம செக் பண்ணணும் இப்படி தான் அவங்களுக்கு இருந்து மேத்தமெட்டிக்ஸில் நீங்கள் ப்ராடிக்ஸ் பண்ணணும் புரியுதா ஸோ ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் வந்து ரைட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அழிச்சுட்டு வந்தால் விளைக்காது ஸோ இந்தளவு பொறுத்த முடியல அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க சில இதில் வந்து எப்படி கேட்குறாங்கண்ணா ரொம்ப டஃப்பாக கேட்குறேன்னு நினச்சாங்
ஆப்ஷன் ஏ செக் பண்ணுவோம் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் பெரிய விஷயம் கிட்ட நிறையா பசங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது வந்துடும் உங்களுக்கு ஒன்று பெரிய இது கிடையாது எஃப் இஸ் ஆன் டூ அப்படின்னு ஒரு சரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம எஃப் ஆஃப்ஸ் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா எப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும்னா கன்யூஸ் அண்ட் ஆன் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் இ போர் எக்ஸ்னு வச்சுப்போம் அசிம் பண்ணிக்கோம் ஸோ இது பார்க்கும்போது ஆக்சுவலாக என்ன அது கன்யூஸ் அண்டு ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன்றது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நீங்கள் ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா இ போர் ஒன் ஈக்குவல் இ அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ இது கன்யூஸும் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் ரைட்டு இது ஆன் டூவாக இருக்குமா அப்படின்னு செக் பண்ணும்போது இந்த கண்டிஷனில் வேற எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுக்கும்போது ரியல் ஃபங்க்ஷன் ரியல் நம்பரில் ஜீரோ வருமா வராதா அப்படின்னு தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ ஜீரோன்னு கொடுக்கும்போது இதோட கண்டிஷன் எப்படி மாறுதுன்னா எஃப் ஆஃப் ஜி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு கொடுத்தா இது வந்து என்ன வரும் இன்ஃபின் இன்டர் சஜிஷன் வரும் இப்போ நான் போட்டு பார்ப்போம் ஜீரோ ஈக்குவல் டு இ போர் எக்ஸ் ரைட்டா ஸோ எக்ஸ் போல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோன்னு கொடுத்தா இந்த இடத்துல நான் லாக் ஜீரோன்றது நான் இன்ஃபினின்னு வந்துடும் அப்போ இன்ஃபினின் எழுதுனா இட் இஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ரைட்டா இட் இஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் எப்போ அட்டு எக்ஸு ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ ஈக்குவல் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக தான் இருக்குது இட் இஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட்டு கண்டிப்பாக ஒரு இது ஆன் டூவாக இருக்காது அப்படின்றது நல்லா தெரிஞ்சிடும் ஸோ அட்டு எப்போனா எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ திரும்பி சொல்லுவா இப்போ எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம ஜீரோன்னு கொடுக்கும்போது இது டோட்டலாக ஜீரோ அப்போ இந்த இந்த இடத்துல என்ன வரும் இ போர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ டேக்கிங் லாகிறது அந்த போர்ட் செடிக்கு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டுனா வரும் இல்லை தான் லாக் ஜீரோ லாக் ஜீரோன்றது அது இன்ஃபென்டின் ஆகிடும் ஸோ அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அப்போ உங்களுக்கு இன்ஃபென்டிவ் வரதுனால கண்டிப்பாக என்ன அது ஆண்டு கிடையாது ஸோ ரைட்டா ஸோ இதில் வந்து நம்மளாம் தெரிஞ்சுன்னா எஃப் ஆஃப் எஃப் இஸ் என்னது நாட்டு ஆன் டூ ஸோ ஆன் டூன்ற ஃபங்க்ஷன் கிடையாது அப்போ இது தப்பு அவன் எஃப் இஸ் ஆன் டூன் கொடுத்துருக்கான் பட் இஸ் இட் இஸ் நாட் ஆன் டூ ஏன்னா வந்து ஜீரோன்னு கொடுக்கும்போது இட் இஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ரைட்டா சரி ரைட்டு அடுத்தது எஃப் இஸ் எய்தர் ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீஸிங் ஆர் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீஸிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை அப்படியே வச்சுப்போம் அடுத்தது தேர் இஸ் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு ஆர் சைஸ் தட் எஃப் ஆஃப்ஸ் ஒன்று அப்படின்னு கொடுத்து பார்ப்போம் ஆப்ஷன் சி எடுத்துக்கிறேன் ஆப்ஷன் சி எதுலாம் ஃபஸ்ட் இல்லைன்னு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் ஆப்ஷன் சி இப்போ எஃப் ஆக்ஸ் இஸ் இக்குவல் டு ஒன்றுனா நம்ம கணக்கு எப்படி கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் எஃப் ஆக்ஸ் இஸ் இக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் இ போர் எக்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ரைட்டா சரி இப்போ வந்து எஃப் ஆக்ஸ் இஸ் இக்குவல் நம்ம வந்து ஒன்றுன்னு கொடுத்தா என்ன வரும் உங்களுக்கு ஒன்று ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் இ போர் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இருக்கிறனா அது ஜீரோ ஈக்குவல் டி போர் எக்ஸ் இந்த கண்டிஷன் ரைட்டா இந்த கண்டிஷன் ஒத்து வருமா ஒத்து வராது ஸோ இந்த கண்டிஷன்றது ராங் ரைட்டா ஸோ அப்போ எக்ஸிஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்றுன்னு கொடுத்தா தேர் எக்ஸிஸ் எக்ஸிஸ் ஆகாதா இந்த கண்டிஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகல ஏன்னா ஜீரோ ஈக்குவல் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அப்போ இ போர் எக்ஸிஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இந்த கண்டிஷன் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்குமா இருக்காது இந்த கண்டிஷன்றது தப்பு அப்போ உங்களுக்கு என்ன அர்த்தம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸிஸ் ஒன்றுன்னு கொடுத்தா உங்களுக்கு என்ன அது இட் இஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அப்போ தேர் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்று இப்படி தான் வரணும் அவன் என்ன எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு கொடுக்குறான் ரைட்டா அப்போ வந்து ஒன்றுன்னு கொடுத்தா தர் பட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு கொடுத்தா இட் இஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் இட் இஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஒன்றுன்னு கொடுத்தா அந்த கண்டிஷனு சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆகாது அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் ஒன்றுனா சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகும் ரைட்டா ஸோ நம்மளுக்கு இதுதான் தேவை அவங்க என்ன கண்டா ஒன்று இருந்தால் சர்டிஃபிகேட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன ஒன்று ஒன்றுன்னு கொடுத்தா இட் இஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் பட் ஒன்றுன்னு கொடுத்தா என்ன கொடுத்துருக்கோம் தரிசு எக்ஸின்னு கொடுத்துருக்கான் அப்போ எந்த கண்டிஷனும் தப்பு ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ஜீரோ கொடுக்குறோம் ஜீரோ கொடுத்தா இ போர் ஜீரோ ஈக்குவல் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு கொடுத்தா ஜீரோ இ போர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு வரும் இ போர் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோன்றது உங்களுக்கு வந்து என்னது லாக் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு எக்ஸோட வேல்யூனாக இருக்கும் இன்ஃபென்டின் வந்துடும் ஸோ இன்ஃபென்டி வரத்துக்கு உங்களுக்கு வந்து ஆன் டூ ஃபங்க்ஷனில் இன்ஃபென்டி வரக்கூடாது ஸோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு இட் இஸ் நாட் ஆன் டூன்னு அடுத்தது வந்து ஒன்று வரலாம் எஃப் எக்ஸ் ஈக
இங்கே ஒன்று ஆட் பண்ணால் ஒன் ப்ளஸ் இபோர் எக்ஸ் லெஸ் தான் இன்ஃபினிட்டி ஒன் ஆட் பண்ணால் இன்ஃபினிட்டி தான் வரும் ரைட்டா சரி ரைட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன்று இந்த இடத்துல நான் இருக்கும் லெஸ் தான் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் இபோர் எக்ஸ் சரி இந்த ஸ்டெப் போடாமல் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன்று இதெல்லாம் போட்டால் அப்படியே டேக்கிங் ரெசிபர்கள் எடுத்துலாம் டேரெக்டாக போடுவோம் டேக்கிங் ரெசிபர்கள் எடுத்துலாம் ஒன்று ரெசிபர்கள் எடுத்தால் ஒன்று தான் வரும் இது ரெசிபர்கள் எடுத்தால் நான் கிரிட தான் ஆகிடும் இது ரெசிபர்கள் எடுத்தால் ஆகிடும் ஒன் ப்ளஸ் இபோர் எக்ஸ்னு ஆகிடும் இது ரெசிபிள் எடுத்தால் கிரேட் தான் இன்ஃபென்டின் ஆகிடும் ஸோ லெசன்ன்றது நான் அது கிரேட் தான் மாறிடும் சரி ரைட்டு இப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஜி இன்ஃபென்டின்றது உங்களுக்கு ரெசிபிள் எடுத்தால் என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடுமா ஸோ அது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியம் சரி ரைட் இது அப்படியே மாற்றி போடலாமா மாற்றி போட்டால் ஜீரோ லெசன்ன்றது ஆகிடும் கிரேட் தான் மாறிடுமா ஸோ இப்படி மாற்றி போடலாம் கிரேட் தான் லெசனாக மாற்றலாம் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் இபோர் எக்ஸு லெசன் ஒன் ஸோ இப்படி இதுவும் ரெசிபிள் எடுத்தாலும் ஸோ பவுண்டடு ஆக்சுவலாக அது ஸோ எப்படி எடுத்தாலும் ஆன்சர் ஜீரோ டு ஒன்றுக்குள்ளே தான் வருது ரைட்டா அப்போ அவனுக்கு கொடுத்த கண்டிஷன் வந்து எஃப் ஆக்ஸுன்றதுனா அது இந்த எஃப் எஃப் ஆக்ஸிஷன் அது பவுண்டட் ஃபங்க்ஷன் ஜீ இப்படி பார்த்தாலும் ரிசீவ் ஜீரோ டு ஒன்று அப்படி பார்த்தாலும் ஜீரோ டு ஒன் ஒன்று டு ஜீரோ ஸோ பவுண்டட் ஃபங்க்ஷன் அவன் என்ன கொடுத்துருக்கான் அன்பவுண்டன் கொடுத்துருக்கான் அப்போ இதுவும் தப்பு அப்போ மூணு ஆப்ஷனுமே தப்புனா ஆப்ஷன் இதுதான் அது பி தான் ரைட்டு எப்படி சார் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வந்து எஃப் இஸ் ஏதர் சிக்லி டிக்ரீஸிங் ஆர் சிக்லி இன்க்ரீஸிங் ஸோ பாசிட்டிவ் வேலை கொடுத்துட்டா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சிக்கல்ட்டு இபோர் எக்ஸ் பாசிட்டிவ் வேலை கொடுத்துட்டா என்ன வரும் இபோர் ஒன்று இபோர் டூ அப்போ இன்க்ரீஸிங்காக தான் இருக்கும் டிஃபென்ஷியேட் பண்ணால் இபோர் எக்ஸ் இப்போ இபோர் டூ எக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கிங்க இதில் டிஃபென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் இபோர் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு டூ இப்படி தான் வரும் ரைட்டா சப்போஸ் இது நெகட்டிவில் கொடுத்தனா இபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் கொடுத்துட்டா இபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் டூனு வரும் ஸோ ஒன்று சிக்லி இன்க்ரீஸிங்காக இருக்கலாம் சிக்லி டிக்ரீஸிங்காக இருக்கலாம் இதை பார்த்துன்னு ஒன்று பிடிக்கலாம் பட் எல்லாத்தையும் ஆப்ஷன் ரைட்டாக தப்பா செக் பண்ணி தான் ப்ரூவ் பண்ணணும் ரைட்டா ஸோ அதனால் வந்து டைரெக்டாக போடாதீங்க ஸோ இப்படி நிறைய சம் ப்ராடிக்ஸ் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிரியேட் ஆகும் இது அனுமா ஒரு ஒன் வாட்டி ரெண்டு வாட்டியில் நிறைய வாட்டி பார்த்துட்டு ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் த்ரீ மார்க் கொஷின்ஸ் அது இது இது த்ரீ மார்க்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருக்கும் அந்த கொஷின் ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இப்போ கரண்டில் ரைட்டா ஸோ இப்படி இது கொஷின் நம்ம இப்படி தான் ப்ராடிக்ஸ் பண்ணும்போது நிறையா இதே போல் ஒரு விஷயம் கிடைக்கும் போது ஒரு ஒரு விஷயத்துக்குள்ளேயும் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் நாலு ஆப்ஷன் இப்படி நாலு ஆப்ஷனில் எது ரைட்டு எது தப்புன்னு கண்டுபிடிக்க தான் சரியான முறை ஏதாவது ஒரு இது வச்சுட்டு நம்ம ஆன்சர் வச்சுட்டு வருது தப்பாக இருக்கும் அது சரியான முறை கிடையாது ஸோ இதே போல் நிறையா சம் ப்ராடிக்ஸ் பண்ண பண்ண தான் வரும் ஒன்று ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி நடத்தின ஒன்று தருவாயிடும் ஸோ அதனால் வந்து எல்லாமே யூடியூபில் போட முடியாது ஸோ ஜாயின் பண்ணுறவங்க இம்மிடியட்டாக எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு பாலிடி அரபிக் சார் தான் வருது அடுத்தது வந்து டைம் இருக்காது போர்ஷன் கொஞ்சம் அதிகங்கிறதுனால இப்போயே படிக்க ஆரம்பிச்சிடணும் அப்புறம் மெட்டீரியல் வந்து மெட்டீரியல் வாங்குறதுக்கும் நான் கொடுக்குற சப்போஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் அப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ணி படித்தாலே போதும் அந்த கஷ்டப்பட்டு ஒரு எண்ணூற்றி கொஷினு கொஷின் ஆன்சர் ரெடி பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம் இது நீங்கள் நீங்கள் கேட்கல ஒன்று மற்றெல்லாம் மாரி மெட்டீரியல் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ மெட்டீரியலே நிறையா கொஷின்ஸ் பிரிச்சே கொடுத்துருக்கு நிறையா இப்போ கொஷின் ஆன்சர் இருந்தாலும் இந்த டூ மார்க்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் கொடுத்து ஒன்லி டூ மார்க் போல் ரெடி பண்ணி போடலாம் ஒரு ஆள் பண்ண முடியாது ஒரு த்ரீ டீச்சர்ஸ் சேர்ந்து ஸோ நம்மள்கிட்ட வாங்குறவங்களுக்கு எதாவது நல்லா பண்ணணுன்றதுக்காக தான் அப்படி பண்ணுறோம் ஸோ அந்த இதெல்லாம் நான் மெட்டீரியல் மட்டும் அட்டி ஷேர் பண்ணாதீங்க எதாவது வேணா இம்மிடியட்டாக எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ படிக்கணும் வேலை வாங்குற என்னத்தை மட்டும் மனசில் வந்து எப்பயுமே ஒரு வேதையாட்டம் போட்டுங்க அது இல்லாமல் போட்டு போன எக்ஸாம் போச்சுன்னா நினச்சின்னு கேட்காதீங்க எல்லாமே தாண்டி இது வந்து வரதான் வாழ்க்கை ரைட்டா ஸோ எதுவும் நம்மளால் முடியுன்ற நம்ம க புக்குக்கும் வந்துச்சுன்னா எது யாருன்னு எது வேணால் ஜெயிக்கலாம் ரைட்டா ஸோ கான்ஃபிடென்ட்டுன்றது சாதாரண சாதாரணமாக ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு ஒரு என்ன ஒரு பட்டம் பூச்சின்னு வச்சுக்கோங்க அதே போராட்டத்தில் தான் ஒரு வாழ்க்கை தான் ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து போராட்டம்ன்றது வாழ்க்கை தான் இல்லையா ஸோ மண்புழு வந்து பட்டம் பூச்சி வருது ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு அப்படி இருக்கும்போது இப்போ வீட்டில் பூச்சிலாம் அவனுக்கு தெரியாது திடீர்னு அது மழை பெஞ்சு சேர்த்துருவேன் ஆனால் ஜாலியாக விளாண்டுன்னு இருக்கும் மழை டைமில் இல்லையா கரண்ட்டில் பார்த்து ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு